তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল এম এইজ এডুকেশন ল্যাবে সকলকে স্বাগত আজকের একটা জেনুইন এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো কার্ট অফ মার্কস ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস আমরা দু হাজার পনেরো ষোলো সতেরো আঠারোর ডব্লু বিসিএস মেনের ফাইনাল কার্ট অফ মেনলি ডব্লু বিসিএস এ গ্রুপের কার্ট অফ নিয়ে কিন্তু আলোচনা করব এবং সেখানে দেখার চেষ্টা করব যে কার্ট অফ কেন এত বেশি হচ্ছে তার সাথে সাথে এই কার্ট অফকে ডিল করার জন্য কি করা উচিত সেটা কিন্তু আলোচনা হবে এবং যে একটা মিথ একটা যে মিথ্যা ধারণা বা একটা অপপ্রচার চলছে যে দু হাজার উনিশে কিন্তু কার্ট অফ মার্কস এগারোশো পার হয়ে যাবে এগারোশো কুড়ি বা এগারোশো তিরিশ এরকম থাকবে তো সেই নিয়েও কিন্তু কথা হবে চলো তাহলে আজকের ভিডিও শুরু করি তার আগে অবশ্যই জানিয়ে রাখি যে যে সমস্ত বন্ধুরা দু হাজার একুশের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ ডব্লু বিসিএস ফিলিমস অথবা মেন তাদের জন্য আমরা লঞ্চ করেছি এম এইজ এডুকেশন ল্যাব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস তোমরা অবশ্যই প্লে স্টোর থেকে গিয়ে এখনই অ্যাপসটি ইনস্টল করো ডাউনলোড করো এবং দেখবে এখানে একটা ব্যাচ বলে অপশান আসবে সেখানে ক্লিক করলে ব্যাচের কোড নম্বর চাইবে তুমি এম এইজ তেরোশো সাত এই কোডটা দিয়ে আমাদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠাও আমরা যখন দেখব সেই রিকোয়েস্ট তোমাদের রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নেব সেখানে এখানে কিন্তু সপ্তাহে ছ থেকে সাত দিন কিন্তু ক্লাস হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ ওয়াইজ ক্লাস তোমরা সেখানে ফ্রিতে অ্যাক্সেস করতে পারবে ওকে তো মূল আলোচনায় ফিরে ফিরে আসি মেনলি এই আলোচনাতে আমরা টোটাল বিষয়কে তিনটে ক্যাটাগরিতে কিন্তু ভাগ করেছি একটা হলো কার্ট অফ এর যে ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস কিভাবে কার্ট অফ মার্কসটা অগ্রসর হচ্ছে বা যাচ্ছে কার্ট অফ কেন এত বেশি হচ্ছে এবং হাউ টু ডিল উইথ হাই কার্ট অফ মার্কস এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো তো প্রথমেই বলি কার্ট অফ মার্কস কিন্তু ডিপেন্ড করে মেনলি তিনটে বিষয়ের উপরে এবং আরও অনেক বিষয় আছে যার উপরে ডিপেন্ড করে মেনলি ভ্যাকেন্সির উপরে ডিপেন্ড করে নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেন্টসের উপরে ডিপেন্ড করে এবং কোশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ড কেমন হয়েছে সেটার উপরেও কিন্তু এই কার্ট অফ মার্কস অনেকটাই ডিপেন্ড করে তো আমি প্রথমে কার্ট অফ মার্কস ভার্সেস ভ্যাকেন্সির একটা রিলেশান দেখাবো এবং মেনলি আমি গ্রুপ এর কিন্তু ডেটা এখানে নিয়েছি দেখো দু হাজার পনেরোতে কার্ট অফ মার্কস ছিল আটশো সতেরো এবং তখন গ্রুপ এর জন্য ভ্যাকেন্সি ছিল পঞ্চান্নটা পাস তুমি গ্রাফ দেখতে পাচ্ছ দু হাজার এবং সেখানে আটশো সতেরো হলো কার্ট অফ মার্কস দু হাজার গিয়ে দেখো কার তোমার ভ্যাকেন্সিটা কিন্তু কুড়িটা কমে গেছে এবং তার সাথে সাথে কি হয়েছে কার্ট অফ মার্কস দেখো প্রায় ওভার প্রায় নব্বই নম্বর বা নাইনটি বা এখানে দেখতে পাচ্ছ এইটটি সেভেনের কাছাকাছি কিন্তু কার্ট অফ মার্কস বেড়ে গেছে কুড়িটা ভ্যাকান্সি কমার জন্য আবার দু হাজার সতেরো গিয়ে দেখো একই আছে অর্থাৎ কার্ট অফ মার্কস কিন্তু একই আছে কিন্তু ভ্যাকেন্সি কিন্তু বেড়ে গেছে অর্থাৎ ভ্যাকেন্সি বেড়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমাদের কার্ট অফ মার্কসটা কি হওয়া উচিত ছিল না কম হওয়া উচিত ছিল আমরা জানি যে ভ্যাকেন্সি বেশি হলে কার্ট অফ মার্কস কমবে এবং ভ্যাকান্সি কম হলে কার্ট অফ মার্কস বাড়বে এরকম একটা অলিখিত নিয়ম আছে ওকে তো এখানে কি হওয়া উচিত ছিল কার্ট অফ মার্কসটা কমা উচিত ছিল যেহেতু আগে পঁয়ত্রিশটা সিটের জন্য নশো দশ তো এখানে তিয়াত্তরটা সিটের জন্যও নশো দশ হয়েছে কমা উচিত ছিল অ্যাকচুয়ালি আপাত দৃষ্টিতে দেখলে এই দুটো নশো দশ নশো দশ সেম মনে হলেও কিন্তু সেম নয় বিকজ এখানে ভ্যাকেন্সি দেখো ইনক্রিজ করেছে ওকে প্রায় ডবল হয়ে গেছে বাট কার্ট অফ মার্কস কিন্তু ইনক্রিজ করেনি বা কমেনি সুতরাং তুমি বুঝতে পারছ ট্রেন্ড আছে বাড়ার অর্থাৎ এটা বাড়া উচিত ছিল যেহেতু ভ্যাকেন্সি বেশি সেই জন্য বাড়িনি বাট আদারওয়াইজ যদি পঁয়ত্রিশটা ভ্যাকেন্সি থাকতো এবং দু হাজার সালের যে কোশ্চেন সেই প্যাটার্নে যদি পরীক্ষা হতো তাহলে এটা কিন্তু সেই বছরেই হাজার ক্রস করে যেত ওকে এবং রিসেন্টলি আমরা যে রেজাল্ট পেলাম দু হাজার যে রেজাল্ট ওকে তো সেখানে দেখতে পাচ্ছ যে এক হাজার ক্রস করে গেছে ফার্স্ট টাইম এবং এখানে ভ্যাকেন্সি আটত্রিশটা এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নেই আমরা যে ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে কার্ট অফ মার্কস কিন্তু একটা মানে ঊর্ধ্বমুখী ওকে তো এইভাবে কিন্তু অগ্রসর হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী এবং দু হাজার উনিশে কোশ্চেন কিন্তু যথেষ্টই টাফ এসছে তো অনেকের মনে হতে পারে কার্ট অফ মার্কস কিন্তু কমবে বাট সেরকম কিন্তু সম্ভাবনা খুব একটা নেই বাট যারা বলছো এগারোশো ক্রস করবে আই থিঙ্ক তারা একটু বেশি ভাবছো এগারোশো ক্রস করবে না এরকম যে ধারণাটা নিয়ে তোমরা কিন্তু ভাবছো সেটা কিন্তু পসিবল খুব কম আছে পসিবিলিটি এগারোশো ক্রস করার ওকে কোশ্চেন কিন্তু দিন দিন যথেষ্টই টাফ হচ্ছে এবং কার্ট অফও কিন্তু বাড়ছে এই জায়গাটাই কিন্তু একটু চিন্তার বিষয় যে আমরা যখন অন্যান্য বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখব যে এদিকে দেখো কোশ্চেন প্যাটার্ন বা এক্সাম প্যাটার্ন 
বা ডিফিকাল্টি লেভেল কোশ্চেনের লেভেলটা হাই হচ্ছে সেই হিসাবে কিন্তু কাট অফটা কম হওয়া উচিত ছিল বাট কাট অফটাও কিন্তু হাই হচ্ছে এই জায়গাটাই একটু চিন্তার বিষয় আছে ক্যান্ডিডেটদের জন্য তো সেই অ্যানালাইসিসটা আমরা করলাম এবং দেখো যেটা আমরা থিওরি টুতে বলবো যে কত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেন্ট আছে বা ভ্যাকেন্সি কত আছে তার রিলেশনটা তো আমরা আগের স্লাইডে দেখালাম যে যখন আমরা দেখছি যে ভ্যাকেন্সি কমছে তখন কিন্তু কাট অফটা হাই হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে এবং তার প্রপার ডেটা সমেত কিন্তু তোমাকে আগের স্লাইডে আমি দেখালাম এবং প্রিপারেশন লেভেল দেখো যখন আমরা পরীক্ষা দু সালে যখন চেঞ্জ হয়েছিল নিউ প্যাটার্ন ছিল নতুন কিছু নতুনভাবে ডব্লিউ বিসিএস এর মেন শুরু হয়েছিল তো তখন কিন্তু স্টুডেন্ট এবং অন্যান্য অফলাইন অনলাইন ইনস্টিটিউটের কাছে সেই ধরনের মেটেরিয়ালস অ্যাভেলেবেল ছিল না কোশ্চেনের প্যাটার্ন তারা বুঝতে পারেনি ওকে তো স্বাভাবিকভাবেই স্টুডেন্টরা যাদের উপরে ডিপেন্ড করে প্রিপারেশান নিয়েছিল বিভিন্ন ইনস্টিটিউট বা সেলফ স্টাডি তো সেখানে কিন্তু তাদের প্রিপারেশান যা ছিল আজকে চার থেকে পাঁচ বছরের পরীক্ষা হওয়ার পরে তারা কিন্তু যথেষ্ট আইডিয়া করে নিয়েছে যে সিলেবাসের কোন গভীর পর্যন্ত যেতে পারে এই ডব্লিউ বি পিএসসি ডব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার ক্ষেত্রে ওকে তো সেটাও কিন্তু একটা কারণ যে প্রিপারেশান লেভেল কিন্তু দিন দিনের পর দিন বাড়ছে ঠিক আছে দিনের পর দিন কিন্তু বাড়ছে প্রিপারেশান লেভেল এবং কোশ্চেন প্যাটার্নও কিন্তু আমরা যদি লক্ষ্য করি ডে বাই ডে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ দু হাজার আগে যেরকম ছিল এখন যদি তার সাথে তুমি কম্পেয়ার করার চেষ্টা করো কিন্তু কোনো রকম তুমি মিল খুঁজে পাবে না বিকজ এখন কিন্তু তোমাদের কিন্তু এই লেটেস্ট প্যাটার্নের সঙ্গে কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করে বুঝতে হবে যে প্যাটার্নটা কোন দিকে যাচ্ছে ডাইরেক্ট কি বই থেকে কোশ্চেন করছে চিরাচরিত যে কোশ্চেনগুলো বারবার যে আশা করতো সেখান থেকে কোশ্চেন করছে নাকি রিসেন্ট কোনো ইভেন্টসের সাথে অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ইভেন্টের সাথে তোমার স্ট্র্যাটিক জিকে বা যেটা স্ট্র্যাটিক এবং ডাইনামিক পোর্শন মিশিয়ে কোশ্চেন করছে সেটা কিন্তু তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে সাপোজ এখন নিউজে কোনো ড্যাম বা কোনো একটা পার্সন তার নিউজে আছে তো সেই রিলেটেড বাকি যে সমস্ত জিকে পোর্শন আছে তার সাথে কিন্তু রিলেশান করার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে অর্থাৎ সাপোজ কোনো একটা ঘটনা ঘটছে বর্তমানে তার সাথে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটি ইকোনমি স্ট্র্যাটিক জিকে এবং বিভিন্ন সাবজেক্টের অ্যাঙ্গেল থেকে কিন্তু সেই ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে সেখান থেকে কোশ্চেন বার করে তোমাকে পড়তে হবে তাহলেই তুমি এই যে চেঞ্জিং প্যাটার্নের সঙ্গে তুমি তাল মেলাতে পারবে আদারওয়াইজ কিন্তু তুমি এখানে মেরিট লিস্টে অংশগ্রহণ করতে পারবে না ওকে তো এতগুলো বিষয়ের জন্য কিন্তু কাট অফ মার্কস হাই হচ্ছে তাহলে কি আমাদেরকে বসে থাক বসে থাকতে হবে বা এই কাট অফ মার্কসটাকে কিভাবে আমরা ডিল করব হাউ টু ডিল উইথ হাই কাট অফ মার্কস আমাদের কিন্তু এই পিএসসির কাছে বা ডব্লিউ বিসিএস এর কাট অফ মার্কসের কাছে হেরে গেলে চলবে না এটা তুমি ওকে নিজেকে এখানে কল্পনা করো এবং এটাকে কল্পনা করো ডব্লিউ বিসিএস কাট অফ তো তোমাকে কিন্তু এইভাবেই ফাইট করতে হবে ওকে ডব্লিউ বিসিএস কাট অফকে কিন্তু এইভাবেই ফাইট করতে হবে তাকে ওভারকাম করে কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে এবং সেখানে স্টুডেন্টরা কি ভুল করে এবং কি করা উচিত সেই নিয়েই আলোচনা হবে এবং ভিডিও শেষে অবশ্যই আমি বলবো যে আমাদের কিছু স্মার্ট কিন্তু কোর্স লঞ্চ করা হচ্ছে সেগুলোর বিষয়ে জানতে কিন্তু শেষে একটু নজর রেখো চলো এখানে আমি দুটো কিন্তু ক্যাটাগরি ভাগ করেছি যে এই কাট অফ মার্কসকে ফাইট করতে হলে বা বেশি নম্বর তুলতে হলে তোমার কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় সেম পয়েন্টকে আমি দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে কিন্তু দেখার চেষ্টা করব ওকে একটা হলো ফেক মোটিভেশন এবং রিয়েল মোটিভেশন ফেক মোটিভেশন কি না বার্জিক মোটিভেশন অর্থাৎ ডব্লিউ বিসিএস পেতে হবে এটা যদি তোমাকে অন্য কারোর ভিডিও দেখে তোমার মনে হয় তাহলে কিন্তু সেটা ফেক মোটিভেশন ওকে অর্থাৎ ইদানিং তুমি ইউটিউব খুললেই দেখতে হবে এডুকেশনাল ভিডিও কম ফেক মোটিভেশন ভিডিও বেশি যারা কিন্তু তাদের ইনার কিছু প্রোপাগান্ডার জন্য এই ফেক মোটিভেশন চালাচ্ছে তো তুমি কোন জায়গায় আছো সেটা দেখো তুমি কি কারোর কথা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিন মোটিভেটেড হয়ে বই নিয়ে বসার চেষ্টা করছো বাট পড়তে পারছো না প্রপার স্ট্র্যাটেজির অভাবে বিকজ প্রপার স্ট্র্যাটেজি তারা শেয়ার করছে না এবং দুদিনের মাথায় কিন্তু আবার তুমি ডিমোটিভেটেড হচ্ছ ফিরে যাচ্ছ আবার সেই ফেক মোটিভেশনের দিকে তো এটা একটা কিন্তু গোলক ধাঁধা একটা সার্কেল ওকে অর্থাৎ তুমি একদিন মোটিভেটেড হবে দ্বিতীয় দিনে বই নিয়ে বসার চেষ্টা করবে তৃতীয় দিনে ডিমোটিভেটেড হবে চতুর্থ দিনে আবার সেই ফেক মোটিভেশনে যাবে পঞ্চম দিনে আবার বই নিয়ে বসার চেষ্টা করবে এই গোলক ধাঁধা থেকে কিন্তু তোমাকে বার হতে হবে যদি এই গোলক ধাঁধা একবার পড়ে যাও তাহলে কিন্তু ব্যাস তোমার কিন্তু প্রিপারেশান হবে না সারা বছর ধরে তোমার ওই মোটিভেশন চক্র চলবে ওকে রিয়েল মোটিভেশনটা কি
আমি অবশ্যই পারবো আমাকে ডব্লিউ বি সিস অফিসার অবশ্যই হতে হবে এই যদি মোটিভেশন তোমার ভিতর থেকে থাকে তাহলেই কিন্তু তুমি সঠিক জায়গায় আছো তাহলেই কিন্তু তুমি এই লং জার্নিটাকে অতিক্রম করতে পারবে আদারওয়াইজ কিন্তু এই চক্রের মধ্যে তুমি পড়ে যাবে অর্থাৎ একটা শর্ট সার্কেলের মধ্যে পড়ে যাবে তিন দিনের সার্কেল ওকে থ্রি ডেজ সার্কেল একদিন মোটিভেটেড হলে দুদিনে বই নিয়ে চেষ্টা করলে তিন দিনে দিয়ে মোটিভেটেড হলে আবার সেই একই সার্কেলের মধ্যে তুমি গোলক দাদার মধ্যে ঘুরতে থাকবে এবং দু নম্বর হলো স্পেন্ড টাইমস অন তুমি কি অতিরিক্ত মোটিভেশনাল ভিডিও বা ফেক স্ট্র্যাটেজি ভিডিওতে মধ্যে গোলক দাদার মধ্যে পড়েছো সেটাও কিন্তু একটা কারণ হতে পারে অতিরিক্ত সময় এই সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু ব্যয় করা এবং প্রপার তুমি এডুকেশনের উপরে ফোকাস না করা প্রপার স্ট্র্যাটেজি এবং সাবজেক্ট ওয়াইজ অ্যানালাইসিস না করা সেটা কিন্তু এই তোমার কাট অফ মার্কস সাথে ফাইট করার ক্ষেত্রে একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে তো তোমাকে কি করতে হবে না তোমাকে প্রপার স্ট্র্যাটেজি ভিডিও দেখতে হবে কিভাবে পড়া যায় সেটা দেখতে হবে এবং ফাইনালি তোমাকে অ্যাকশান নিতে হবে যে আমি এটাকে হিস্ট্রির ক্ষেত্রে এই পয়েন্টটা আমি কাজে লাগাবো এবং আমি হিস্ট্রির এই চ্যাপ্টারগুলো পড়বো সেটাই কিন্তু মেন এটা হলো অ্যাকশান ওকে আর এটা হলো তোমার ওই অ্যাকশানের আগে চিন্তা ভাবনার একটা জায়গা এই জায়গাটা যত শর্ট করবে ততই বেটার হবে অ্যাকশানটা যত বেটার বেশি করবে ততই কিন্তু বেটার হবে ওকে তারপর আমরা বলবো মিস গাইডেন্স ভার্সেস প্রপার গাইডেন্স এখানে কি হয় না অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু যারা নতুন এই ফিল্ডে আসছো তারা কিন্তু ওই সঠিক স্ট্র্যাটেজি বুঝতে বুঝতেই তাদের দু থেকে চার বছর কিন্তু সময় লেগে যায় সঠিক স্ট্র্যাটেজি বুঝতে অর্থাৎ মিস গাইডেন্স এবং প্রপার গাইডেন্স তুমি অনেকে অফলাইন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কলক দাদার মধ্যে পড়ো সেখানে কিন্তু অনেকে মিস গাইডেড হও ঠিক আছে অনেকে কিন্তু বুঝতে পারো না যে কোন জায়গা থেকে পড়াশুনো শুরু করবে কোন সাবজেক্টের জন্য কোন কোন বিষয় কোন কোন বিষয়ের জন্য কোন কোন অংশের উপরে জোর দেবে বা প্রপারলি কিভাবে পড়বে সেটা কিন্তু জানা পসিবল হয় না অনেকের ক্ষেত্রে সেটাই আমি বললাম রং স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড প্রপার স্ট্র্যাটেজি সেই বিষয়টা অবশ্যই মনে রাখবে যে এখন পরীক্ষা কোনভাবে কোন দিকে এগোচ্ছে সেই দিকে কিন্তু তোমাকে অ্যানালাইসিস করে পড়তে হবে এই নয় তুমি দশ বছর আগে তার স্ট্র্যাটেজি বা দশ বছর আগের পরীক্ষার স্ট্র্যাটেজি ফলো করছো বা প্রিভিয়াস ইয়ারের দশ বছর আগে যা কোশ্চেন এসেছিলো সেই প্যাটার্ন ফলো করছো সেটা কিন্তু প্রপার স্ট্র্যাটেজি নয় ওকে প্রপার স্ট্র্যাটেজি কখন হবে তুমি যখন দেখবে যে বিগত তুমি যখন দেখবে যে বিগত তিন থেকে চার বছরে কোশ্চেনের প্যাটার্ন কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে কোন ট্রেন্ডের দিকে কোশ্চেন যাচ্ছে ডাইরেক্টলি বই থেকে যে আশা করছে নাকি প্রশ্ন কারেন্ট ইভেন্টসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোশ্চেন দিচ্ছে সেটা কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে ওকে এবং একটা মোস্ট ভাইটাল এবং খুব দুঃখের একটা বিষয় এখানে বলবো টপার্স অ্যাডভাইস আমি সমস্ত টপারদেরকে ছোট করব না তারা যথেষ্টই পরিশ্রম করতে করে কিন্তু এই পর্যায়ে পৌঁছেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় বা দেখে বা শুনে কষ্ট লাগে যখন একটা টপার্স একটা প্ল্যাটফর্মে এসে বলছে সেলফ স্টাডি ইজ দ্য বেস্ট স্টাডি একদিন একদিন বলছে একটা প্ল্যাটফর্মে ঠিক এক সপ্তাহ পরে তাকে অন্য প্ল্যাটফর্মে দেখা যাচ্ছে তাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এবং সেখানে বলছে আমি সেলফ স্টাডি করিনি আমি এই কোচিং সেন্টারের জন্য আমি আজকে সফল তৃতীয় দিনে আরেকটা জায়গায় গিয়ে বলছে অন্য স্ট্র্যাটেজির কথা তো যদি তোমার এই ডব্লিউ বি সি এস পাওয়ার পরে প্রথম স্টেপটাই যদি এত মানে ফেক হয় প্রথম স্টেপটাই যদি এই দুর্নীতি যুক্ত হয় তুমি কিভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়বে ওকে তো ফার্স্ট স্টেপটাই কিন্তু তোমাকে একটু গোড়াই গল ধরে চলবে না তো সেদিক থেকে একটু লক্ষ্য রাখবে অনেক টপার্সরা কিন্তু ভালো ভালো অ্যাডভাইস দেন তো সেদিকে সেই দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখবে যে সমস্ত টপার দেখবে একদিকে মানে এক এক সময় এক এক রকম কথা বলছে তাদের কথা কিন্তু শুনবে না ওকে এবং যারা দেখবে শুধু নিজেদের কাহিনী শোনায় যে আমি এই করেছিলাম ওই করেছিলাম কিন্তু সাবজেক্টিভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না অর্থাৎ আমি ফিলিমসের আটটা বিষয় কি কি কিভাবে পড়ব কি করব কি করব না বা মেনের ছটা পেপারে কোন বিষয়ের উপরে জোর দেব কোনগুলো আমি প্রবলেম ফেস করেছি সেই প্রবলেমগুলোকে কিভাবে ওভারকাম করেছি এই বিষয়টা যাই যে টপার্সের অ্যাডভাইসে থাকে না তো সেই টপার্সের অ্যাডভাইস তোমরা শুনতে যেও না অযথা কিন্তু তাদের জীবন কাহিনী শুনে তোমার কিছু খুব একটা লাভ হবে না এটা কিন্তু আমি বাস্তব কথা বলছি এবং শেষে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলবো যে বা কভার সিলেবাস পার্টলি এবং কভার দ্য হোল সিলেবাস এই দুটো বিষয়ের উপরে অনেক স্টুডেন্ট কি করে তারা কিন্তু নিজেদের মতো করে একটা সিলেবাস ঠিক করে নেয় যে ইতিহাসে এই বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন পড়ে ভূগোলের এই বারোটা টপ বিষয় থেকে প্রশ্ন পড়ে টপিক থেকে প্রশ্ন পড়ে সায়েন্সের এই দশটা বিষয় থেকে প্রশ্ন পড়ে টপিক থেকে প্রশ্ন পড়ে 
বাট নিজের থেকে ভাবলে চলবে না তোমাকে প্রপারলি তিন বছর থেকে পাঁচ বছরের কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করো করে তুমি লিস্ট করো ওকে যে ইতিহাসের কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন এসেছে বা তার কোন কোন সাব টপিক থেকে প্রশ্ন এসেছে লিস্ট করো জিওগ্রাফি লিস্ট করো ওকে তারপরে তুমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি অ্যান্সিয়ান মেডিয়াবল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনভারনমেন্ট সমস্ত বিষয় কিন্তু তুমি পলিটি ইকোনমিক সমস্ত বিষয় তুমি তাদের চার থেকে পাঁচ বছরের কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করে লিস্ট করো কোন কোন টপিক আছে বা কোন কোন সেখানে সাব টপিক আছে ওকে তো আমরা কিন্তু লিস্ট করে দেখেছি প্রায় থ্রি হান্ড্রেড টপিক আছে থ্রি হান্ড্রেড টপিক আছে এই থ্রি হান্ড্রেড টপিক যদি তুমি কভার করে যাও এবং সেখান থেকে যদি প্রপারলি প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু তুমি ডব্লিউ বিসিএস এর এই যা যাই কাট অফ মার্কস থাকুক না কেন তুমি কিন্তু সেটাকে ওভারকাম করতে পারবে ওকে আমরা পরবর্তীকালে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অবশ্যই বলে রাখি এটা আমাদের স্ট্র্যাটেজি ভিডিও এবং এই ধরনের আমরা একশো তেরোটা কিন্তু স্ট্র্যাটেজি ভিডিও টপিক রেডি করেছি যেটা আমরা মানে চেষ্টা করছি ডে বাই ডে দেওয়ার তো তোমাদের সাজেশান চাই যে এই ধরনের ভিডিও তোমরা পছন্দ করবে কি না তো নেক্সট পার্ট আনবো কিনা যে কোন পেপারে কত টার্গেট করলে এই আমরা এই কাট অফ মার্কসকে ওভারকাম করতে পারবো বা আরও যে একশো তেরোটা বিষয়ের কথা বললাম স্ট্র্যাটেজি ভিডিও সেগুলো পরপর তোমরা দেখতে চাও কি না অবশ্যই কিন্তু সাজেশান দিও এবং আমরা কিন্তু একশো অর্থাৎ তিনশো পঞ্চাশটা চ্যাপ্টারের উপরে চারশো মক টেস্ট চ্যাপ্টার ওয়াইজ মক টেস্ট সাবজেক্ট ওয়াইজ মিক্সড মক টেস্ট প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন ফিলিমস মেন এবং তোমার আইএস এর ফিলিমসের কোশ্চেন ফুল লেন্থ মক টেস্ট ডব্লিউ বিসিএস ফিলিমস ফুল লেন্থ মক টেস্ট ডব্লিউ বিসিএস মেন এতগুলো বিষয়ের উপরে প্রায় ফাইভ হান্ড্রেড মক টেস্ট আমরা প্রোভাইড করব যেটা যেখানে থাকবে কুড়ি হাজার এমসিকিউ এবং যে এমসিকিউগুলো নেওয়া হয়েছে মেনলি যে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের যে সমস্ত পিএসসি বোর্ড আছে তাদের আন্ডারে যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয় তো সেখান থেকে ডব্লিউ বিসিএস এর লেটেস্ট ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করে আমরা কোশ্চেন কিন্তু বানিয়েছি সেই কোশ্চেন থেকে এতগুলো বিষয় এবং এতগুলো কোশ্চেন কিন্তু আমরা একটা কোর্সের মাধ্যমে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসে মক টেস্টের আকারে নিয়ে আসবো ভিডিও কোর্স থাকবে ই বুক থাকবে এবং তোমাদের কিন্তু সেখানে যদি পেমেন্টের কথা বলো তাহলে এমন কিছু পেমেন্ট সিস্টেম রাখবো যাতে তোমাদের কিচ্ছু না মনে হয় মানে এতটা মানে অ্যাফোর্ডেবল করবো তোমাদের জন্য এই বিষয়ে তোমাদের সাজেশান থাকলে অবশ্যই দেবে তো সেই সমস্ত ইনফরমেশনের জন্য অবশ্যই আমাদের অ্যাপসটি ইনস্টল করে এবং আমাদের নেক্সট যখন আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করব সেই বিষয়ের ওপরে খেয়াল রেখো তো অবশ্যই তোমাদের মূল্যবান কিছু সাজেশান আমাদেরকে দিও আমাদের ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করবে এবং নতুন বন্ধু হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে তার পেশ পাশের যে বেল আইকনটি আছে তো সেটি কিন্তু অবশ্যই প্রেস করে রাখবে অল নোটিফিকেশন অন করবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও